ആശാനെ ആരെങ്കിലും വരയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സൂളം അടിക്കാം മുതലാളി തരുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ടു രൂപ വെച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അനുഭവല്ല മോന്തക്ക് അടികിട്ടും അയ്യാ അടികിട്ടാ മോന്തായിട്ട് വേണ്ടേ തല കാണൂല പോണോ കാണിക്കോ ഞാനും ചാണ്ടി കുഞ്ഞും തമ്മില് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇടപാടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതിവ് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത് ചതിവല്ലോ മുതലാളി അവിടെ നിന്ന് ചാണ്ടി കുഞ്ഞു മുതലാളി കയറ്റി വിട്ട രണ്ട് ടൺ അതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് പാവത്തങ്ങള് അത്താഴ പക്ഷണിക്കാരാണേ ഒരു നൂറ് കിലോ കയറ്റി അതിപ്പോ മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ തരണ്ട ഒരു പാല വിട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണ്ടായോ ഒരു ഇരണ്ട് രൂപ കുറച്ചെടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഇവിടത്തേക്ക് രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ നൂറ് ഗുണ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു സ്മോൾ അടിക്കാം അല്ലെ സ്വാമി അതെ അതെ ഇങ്ങനെ നൂറ് കിലോ ഒന്നും കേറ്റിട്ട് കാര്യമില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കേ ലോഡും പഠിക്കടിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം അല്ലെ സ്വാമി അതെ എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാ പത്രോസ് ആഴ്ചയിലെ മൂന്നും നാലും ദിവസമാ ട്രിപ്പ് മുടക്കുന്നത് എന്നും അവന്റെ വണ്ടിക്ക് പണിയും ക്രാങ്ക് ഒടിഞ്ഞു ടയറ് പോയി മറ്റത് പോയി മറിച്ചത് പോയി നമ്മുടെ ബിസിനസ് മുടങ്ങുന്നത് ഈയിടെയായിട്ട് അവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കും പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എടാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാടക മാത്രം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വീടും പത്രാസും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുവോ കറക്റ്റ് ഡാഡി ഞങ്ങൾ നീയോ എടാ പത്രോസേ 
ഇവളാണോ നിന്റെ ഭാര്യ മോളി എന്റെ പഴയ കാമുകി നിന്റെ ചൂടും ചൂരും അനുഭവിച്ചവനാ ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഓർമ്മയുണ്ടോടി അത് ഞാൻ ഇന്നും മറന്നിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ ഇവനെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് മനസ്സിലായോടി എല്ലാരും കൂടെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ ദൈവദോഷം പറയാതെടാ കണ്ടേടം നിറങ്ങേടം അലവലാതി നീ നിന്റെ തന്തേം കൂടെ ഞങ്ങളെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ ഒരു ഉപദേശിയുടെ വേലയില്ലാത്ത മോന് ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം നീ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടി എല്ലാം നിനക്കറിയായിരുന്നു ഇല്ലടി മോളെ നിന്നെ ഞാൻ കുറ്റം പറയത്തില്ല നീയും നിന്റെ വീട്ടുകാരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യമൊക്കെ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ വാ ഞാൻ മോളെ കൊണ്ടാക്കാം അച്ചായ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അത് എത്രയാന്നറിയാവാ എണീറ്റ് അത് കഴിച്ചേ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ വിശപ്പില്ലേ ഇച്ചായം പോയ പിന്നെ എന്തൊരു പുകലായിരുന്നു എന്നറിയാവാ ഏലക്കള്ളക്കടത്തിൽ എനിക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് എക്സൈസുകാർ കയറി ഇറങ്ങി അതിൽ പിന്നെ എനിക്കാരും മീൻ തരണില്ല ഇപ്പൊ കച്ചവടം ഇല്ല എല്ലാം ആ മീൻ തരാന്റെ വേലയാണ് ഇപ്പൊ അച്ചായനും പണിയില്ല എനിക്കും പണിയില്ല മോളിലാകാശം താഴെ ഭൂമി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേല കണ്ടുപിടിക്കണം ജോലിയേ ജോലി ഇച്ചായന ആരോഗ്യം പ്രാപ്തി ഉണ്ടല്ലേ പോയനൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് എത്ര വിളിച്ചാലും വീട്ടിലോട്ട് വരൂലല്ല ഞാൻ പോവേണ് സ്വർണത്തിനൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ വിലയിടി വാ പിന്നെ മാറ്റ കുറവും പണിവാശിയും കൂടെ കുറച്ച എന്റെ പൊന്നു മാഡം 
ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മലും വിറ്റച്ച് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ എന്റെ മേരി എന്നെ കൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരാരും ഒരു ചായ പോലും മേടിച്ചു തരാത്തപ്പം അങ്ങനെ ലാഭം നഷ്ടം കണക്കൂട്ടിട്ടാണ് എന്നെയും കാണുന്നത് ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചാട്ടെ ഇത് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ എന്റെ പൊന്ന് മേരി നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടായി കാശ് തരുന്നേ നാട്ടിൽ പോയി മൂന്നാല് കിലോ ഏലക്കാൻ മേടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഏലം വാങ്ങിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ വരാന്ന് എനിക്കും അറിയാം അത്രക്കുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ട് വേറെയും കച്ചവടം അറിയാവല്ല മീൻ മീനേ ഇവിടെ നിന്നത് കിട്ടുകയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇച്ചാന്റെ ഈ കാശിന് സൗകര്യം കൂടെ ഇല്ല എന്നറിയുമ്പം ആ തരകനൊക്കെ പിന്നെ മുളവട്ടും പക്ഷെ ചേർത്തലേം തുറവൂരുമൊന്നും ഈ തരകന്റെ കീഴിലല്ല ഇവിടെ തരയന്മാരുടെ കീഴിലും അല്ല അല്ല അവിടെയൊക്കെ പോയി മീൻ മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യാൻ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ ദൈവം സഹായിച്ച് ഇച്ചായന നല്ല തണ്ടും തടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ല സൈക്കിൾ കേറ്റോ അറിയാവല്ല പുറകിലാട്ടൊരു കൊട്ടയും വെച്ച് കെട്ടി ഏഴര വെളുപ്പിന് മീനും കയറ്റിക്കൊണ്ട് ചേർത്തലേന്ന് ഒറ്റ ചവിട്ടം കൊച്ചു കൊടുക്കണം എറണാകുളത്ത അങ്കമാലിയില എവിടെങ്കിലും അങ്കമാലി വരെയോ കിലോമീറ്റർ എത്ര ഉണ്ടെന്നാ തൃശൂര് വരെ പോണെന്നല്ല ഒന്നാന്തര ആമ്പിള്ളരി നാട്ടിലുണ്ട് ഇതിന്റെ പാതി കരുത്തുള്ളവന്മാര് മുഴുവൻ മീനും ഇച്ചായ മേടിച്ചാണ്ട് ചവിട്ടണ്ട ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മീൻ എനിക്കും താ ഇച്ചായന്റെ ആശയ്ക്ക് നിലയ്ക്ക് പോത്ത കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം വേറെ വഴിയില്ല ചായ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ കൂടെ അതിന് ഇനി കാശ് ഞാൻ വേറെ കളണം അതൊക്കെ അങ്ങ് ചെന്നോളും നീ ഇങ്ങനെ കിഴക്കമ്മലി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മലമൂടന്റെ കൂടെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചില്ല ചന്തയ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ദൂര കാഴ്ച അപ്പോഴും എനിക്കൊരു സംശയം മേരി അങ്ങനത്തവൾ അല്ലല്ലോ എന്ന് ഇപ്പ കാര്യം മനസ്സിലായി ചുള്ളം കൊള്ളാം നീ ഇവിടെ ഒരു കലക്ക് കലക്കും താൻ ആരാടോ ഞാൻ ഒരാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നല്ലോ ഡി നിന്റെ പത്തിന് ചമയില് ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞാടല്ലോ കണ്ടാ കൊള്ളാവും നാം പിള്ളേരെ കിട്ടും
എന്താടി എന്താടി ഒരു മേരിയെ എന്തു പറ്റി എന്താടി എന്താണെന്ന് പറയടി ആഹാ നീയാണാ കണ്ടാ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേരെ മൂവാം തിക്കിട്ട് പോവാരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിന്റെ പടി അയാൾ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്ന് ആര് ആരാടോ ആ ഒരു ചട്ടകാലൻ അവനിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും വീക്കിട്ടുണ്ട് ആ അന്തോണിയാലോടി ആ നമ്മുടെ അന്തോണിയ അവനാട് ഉടക്കാരൻ തല്ലാരും പോകാതെ ഒരു ഭയത്തിന് പോയാ ചുളിവിന് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്ക അവനാരാ എന്തിനാ അവൻ മേരിയെ കയറി പിടിച്ചത് ആ ഇത് നല്ല ചോദ്യാണ് കേട്ട നമ്മൾ അലക്കുപ്പിച്ച് ആരായോ അടിച്ച് അന്ത്യമയക്കത്തിന് വഴി നിൽക്കുമ്പോ കണ്ടാ കൊല്ലാവുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചു വഴിയെ പോയാ എന്തോ ചെയ്യും താനാണെങ്കി എന്തോ ചെയ്യും ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല ആ എന്താ നാട്ടിലടപ്പ് അങ്ങനെയല്ല ചുവാരത്തളപ്പുള്ള ആമ്പിള്ളേര് ചെരപ്പം കയറി പിടിച്ചതിരിക്കും അതേ അവൻ ചെയ്തുള്ളൂ അത് പോകട്ടെ അവനുമായിട്ട് ഒരു അടിപിടിക്ക് പോകണ്ട കേട്ടാ അവൻ വലിയ വ്യസനസുകാരനാണ് ആ പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല ഒരു നാറിയാണെന്ന് തോന്നി യാതായാലും തന്റെ മീൻ്റെ അത്രയും നാട്ടം കാണത്തില്ല ചേട്ടനെത്രയാണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണത് ചെടി വേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പറയണത് നിന്റെ കമ്മലും മറ്റും പണയും വെച്ച് തുറവരും ചേർത്തലേന്ന് മീൻ മേടി ചെത്തകാരൻ ജീവിക്കാത്താണ് ചേടോ പത്രോസേ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയും അന്തോണി എന്റെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇവളുമായിട്ട് പണ്ടും തുടക്കിയത് വെച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനുമായിട്ട് അത്ര ലോകത്തിലല്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കോ എന്നാലും അയാളെ പിണക്കാതെ ലോകത്തിന് പോവാൻ നല്ലത് അയാള് കല്ലാവ് കച്ചവടക്കാരനാ ചേടോ തന്റെ നാട്ടിലല്ലേ ഇത് വളരണത് മീൻ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ താനത്ത് അറിയാനാണ് കോടിയകത്ത് അകത്താട്ട് പോയാൽ രണ്ട് ലോഡ് കൊച്ചിയിലാട്ട് ഇറക്കിയാ മതി തനിക്കും രക്ഷപ്പെടാം കുറച്ച് കാശ് ഞങ്ങൾക്കിട്ടാ മത്സരം വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇത് എവിടെന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കുണത്തിന് വേണ്ടിയാ ആ എന്നാ പറയുന്നു കത്ത് മടക്കടോ കിഴക്കൂന്ന് തേയിലെ ഉണക്കക്കപ്പയും കയറ്റി വരുന്ന കാളവണ്ടിക്കാരനായിരുന്നു ഈ തോമസുരുടെ അപ്പൻ ചാണ്ടി തനിക്കറിയാമോ അന്ന് തേയിലക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ കഞ്ചാവ് അയാൾക്ക് വിറ്റുകൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എന്റെ അപ്പനാ അപ്പനന്ന് കൊച്ചി കടപ്പുറത്തെ രാജാവായിരുന്നു അല്ല ഇയാള് കൊച്ചി രാജവംശത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് അത് പിന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ അല്ലെന്ന് അല്ല എന്നാ പിന്നെ അന്തോണി എന്നുള്ള പേരെങ്ങനെ കൊച്ചി രാജാവിന് അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാണ് കേട്ടാ അപ്പന് ബുദ്ധിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൻ നക്കാപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ച അത് വിറ്റുകൊടുത്തു മറ്റവൻ അത് കൊണ്ടുപോയി കിഴക്ക് തോട്ടമായി ബംഗ്ലാവായി വണ്ടികളായി അപ്പൻ മാത്രമല്ല മകനും മണ്ണം തന്നെയാ ചൂടാകണ്ടടോ താൻ എന്ത് നേടി കുറെ കാലമായല്ലോ തന്റെ അപ്പൻ അയാളുടെ അപ്പനെ ജലച്ചു കൊടുത്തു താൻ അയാളുടെ മോന് ജലച്ചു കൊടുത്തു എന്ത് നേടി ഒരു കാല് പോയി കിട്ടി രണ്ട് മാസമായിട്ട് കഞ്ചാവ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പം നിത്യവൃത്തിക്ക് പിടിച്ചു പറയും മിച്ച കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് അവര് കോലം മാറിയടോ കെട്ടുകണക്കിന് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പം കാറിന്റെ ഡിക്കിയിലോ 
പെട്രോൾ ടാങ്കിലോ കഞ്ചാവോയിലോ കൊണ്ടിരുന്നത് വാങ്ങാൻ സായിപ്പ് റെഡി അവർക്കും എളുപ്പം സായിപ്പുമായിട്ട് നേരിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവന് നടുക്കൊരു ഒറ്റക്കാലിന്റെ ആവശ്യം എന്തുവാ വിഷമിക്കണ്ടോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന അത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലാ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അയാളുടെ പ്രതികാരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കോ എനിക്ക് പ്രതികാരമൊന്നുമില്ല ഏ ഇതില്ലാത്തവന് ഇതുള്ളവനോടുള്ള പ്രതികാരം അല്ലാതെന്തുവാ അല്ലടാ 